வெல்கம் டு தனம் கிச்சன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து நம்ம ஸ்பான்ஜ் கேக் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மைதா இது எல்லாமே வந்து நம்ம கரெக்டான குவான்டிட்டி தான் எடுத்துக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து நாலு முட்டை எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் அதான் பேக்கிங் பவுடரும் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூனும் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் ஒன் டேபிள் ஸ்பூனும் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் எல்லாமே வந்து பிளெண்டரில் தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் அடிக்க போகிறேன் விஸ்க்லேயோ இல்லை வந்து ஹேண்ட் மிக்ஸ்லேயோ அடிக்கல ஈஸியாக வந்து நம்ம பிளெண்டர்லேயே அடிச்சு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து பட்டர் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட்டர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருந்தால் தான் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நான் பட்டர் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிடுறேன் இப்போ பட்டரை வந்து நம்ம அடித்ததுக்கப்புறம் அதிலேயே நீங்கள் சுகரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகரையும் ஒரு தடவை நல்லா அடிச்சுருங்க இப்போ சுகரையும் அடித்தாச்சு அதோடு சேர்த்து நம்ம முட்டையும் அதோட சேர்த்து அடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்கெல்லாம் சேர்த்து நல்லா எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க இப்போ நல்லா அடித்தாச்சு இதோட நம்ம வந்து மைதா மாவையும் பேக்கிங் பவுடரையும் சேர்த்து நம்ம வந்து அதை நல்லா கிளறிடலாம் இப்போ இந்த பேட்டரியில் வந்து நம்ம வந்து மைதா ஆட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து மைதாவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதாவது நல்லா சளிச்சு தான் இதில் போடணும் ஏன்னா அது கட்டி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் இதோட சேர்த்து இதோட பேக்கிங் பவுடரையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட சே பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து போட்டால் தான் வந்து நமக்கு வந்து கட்டி இல்லாமல் இப்போ இந்த மாவை நீங்கள் இந்த அடித்து வச்ச முட்டையோட லைட்டாக கலர்னால் போதும் முட்டே நல்லா மாவை நல்லா பீட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அந்த பேட்டரோட நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் இதோட வெண்ணில எக்ஸ்ட்ராக்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு அதே லைட்டாக ஒரு தடவை கிளறிடுங்க இப்போ பேட்டர் ரெடியானதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ரெண்டு பேட்சாக வந்து வைக்க போகிறேன் இதை வந்து நான் வந்து குக்கரில் வைக்க போகிறேன் இதை வந்து அவனில் வைக்க போகிறேன் அவனில் வைக்கிறதுக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் கீட் ஒன் செவன்ட்டி செல்சியஸும் அதே மாதிரி இதை வந்து நான் குக்கரில் உப்பு போட்டு ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் வைக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு பேட்ச்லேயும் நான் ஊற்ற போகிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் ட்ரை வைக்கும் போது பட்டரை ஃபுல்லாக நல்லா தடவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மைதா வந்து லைட்டாக டஸ்டிங் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இதுவும் பட்டரை தடவிட்டு அதுக்கு மேலே டஸ்டிங் பண்ணி வச்சுருங்க மைதாவை இதுக்காக நான் பேட்டரை வந்து இதில் ரெண்டுலேயும் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரெண்டு பேட்சாக வந்து நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் வந்து இப்போ குக்கரில் வைக்க போகிறேன் இப்போ குக்கரில் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் வயர் ஸ்டாண்டு தான் வயர் ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்தை வச்சு இந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே இந்த பாக்ஸை நான் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு பெரிய இப்போ இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து விசில் போட தேவையில்லை விசில் போடாமல் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும் நமக்கு வேகிறதுக்கு இப்போ இதை வந்து நான் வந்து அவனில் வந்து வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஒன் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து அவனில் வச்சிடலாம் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும் இந்த கேக் வேகிறதுக்கு இதை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரீ ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து ட்ரேயில் உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் குக்கர்லேருந்து வந்து எடுத்த கேக்கையும் அவன்லேருந்து எடுத்த கேக்கையும் எடுத்து வெளில வச்சாச்சு இப்போ இது ரெண்டுமே நல்லா வெந்துருச்சு நீ வெந்துருச்சான்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் இந்த ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக குத்தி பார்த்தா போதும் உள்ளே வந்து எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக வந்துருச்சுன்னா நல்லா வெந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ரெண்டுமே வந்து லைட்டாக குத்தி பார்த்துருங்க எதுவுமே இல்லை பாருங்களா அப்போ வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து இந்த கேக் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லா இருக்குது கேக்கு நல்லா ஸ்பான்ஜியாக இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்